ഇന്ന് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കയ്യിലുള്ള കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസായി അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് അധികം കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ചള്ളാസ് കൂട്ടിയാണെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ഗോപിയോ ചിക്കണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാം ഇപ്പം വെജിറ്റേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമുക്കൊരു അച്ചാറും ഒരു ചള്ളാസും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നാല് ബീൻസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ഒരു ക്യാരറ്റ് ഇത് എല്ലാം ചെറിയതായിട്ട് കനം കുറച്ച് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് തന്നെയല്ല കൂടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം ഏതെങ്കിലും വനസ്പതി ഒഴിച്ചാലും മതി ഡാൽഡ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വനസ്പതി ഒഴിച്ചാലും നല്ലതാണ് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ആ കൂടകത്തിൽ വെജിറ്റബിളും കൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാഷിനിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു പകുതിയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഇത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വറുത്ത് കോരാനായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഓരോന്നോരോന്ന് വറുത്ത് കോരുക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിനെട്ടിൻ്റെ ഫ്രൈ ഒരു പകുതിയാകുമ്പോൾ കിസ്മിസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസും നട്ട്സും ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെജിറ്റബിളോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് നെയ്ക്കകത്ത് വെജിറ്റബിളൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകും അതിന് ശേഷം റൈസിൻ്റെ അകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതധികം വേഗണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുമ്പോഴും ഇത് ബാക്കി കുറച്ചുകൂടെ വേഗം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അധികം വേഗണ്ട ബീൻസാണ് തീരെ കനം കുറച്ചാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇത് പാനിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേനും ഇത് വേഗം ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡി ആക്കാം റൈസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗീയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറിയ രണ്ടൂന്ന് പീസ് കറുവപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗ്രാമ്പു ഒരു അഞ്ചെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പം ഈ റൈസ് കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ജീരകശാല റൈസാണ് ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം കളഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ബസ്മതി റൈസ് ആയാലും മതി ബസ്മതി റൈസ് ആണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്കിങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഓരോ ചോറും വേറെ വേറെ കിടക്കും അധികം പൊട്ടിപ്പിടിക്കത്തില്ല ഞാനിത് വെള്ളം പറ്റിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ച് റൈസ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല റൈസ് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അത് കൂടുതൽ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അരി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം വീതം ഒഴിക്കണം വറ്റിച്ചെടുക്കാനാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കറക്റ്റ് റൈസിന് മേലെ നിൽക്കുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ റൈസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കട്ട പി
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് പിന്നെ അളവിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റിലുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ റൈസിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം റൈസിന് താഴെ വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും കശുവണ്ടി വറുത്തതും റൈസിൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൈനാപ്പിൾ ഇത് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല പിന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അധികം പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇപ്പം വെള്ളം താഴെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം എല്ലായിടത്തും ആയിട്ട് പോകും വെള്ളം താഴുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാൽ അതെല്ലാം മേലെ കിടക്കുകയുള്ളൂ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ബാക്കിയും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇനി ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ എട്ട് മിനിറ്റായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഈ മൂടി ഇതേ ഓടി ഇരിക്കട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാ